Hello students, welcome to One Plus One channel. Next number video la eight standard chapter four la exercise four point one la ulla objective type questions paaka poro eleven to fifteen sum sa dalam ena mande video la paaka la eleventh sum twelve percentage of two fifty liter is same as dash of one fifty liter abin kitor kanga. அதாவது இந்த கொஷனோட மீனிங் ஃபஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த வேர்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கணும் அப்போ நான் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி லிட்டர் ஸோ இது இதோட மீனிங் என்னதுன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி லிட்டரும் இஸ் சேம் ஆஸ் த டேஷ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டேஷ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர் ஸோ இது இங்கே வந்து என்ன பர்சன்டேஜ்னு போட்டால் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சேம் ஆஸ் அப்படின்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த என்ன பர்சன்டேஜுங்கிறது நான் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம வந்து சம் போடும்போது தெரியாத இடத்துல வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்க முடியும் ஓகே இப்போது இதில் ஃபாலோயிங் பர்சன்டேஜில் எது வருது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே நான் ஃபஸ்ட் நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் கொடுத்து தான் நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் சேம் ஆஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இடத்துல நம்ம ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த டேஷுங்கிற இடத்துல நான் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ மீது எல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் எப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணணும்னா நம்ம டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணணும்னா டிவைட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் படிச்சிருக்கோம் போன போன வீடியோலையும் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஆஃப்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த டூ ஃபிஃப்டி அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி எக்ஸ் பர்சன்டேஜையும் பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணால் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஆஃப்க்கு பதிலாக மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படியே போட்டுக்கலாம் கிளியர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்பயும் போல் சிம்பிள் கேல்குலேஷன்ஸ் தான் ஸோ இதை நான் வந்து கேன்சலேஷன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா எல்லா கவனிங்க கேன்சலேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதையும் இது எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இது இதையும் பண்ணால் டூ டேபிளில் பண்ணலாம் இதுவும் இதுவும் பண்ணால் வந்து ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணலாம் இல்லை இது இதையும் பண்ணால் ஃபோர் டேபிளில் கூட கேன்சல் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ நான் இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டும் ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணால் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருமா மறுபடியும் இந்த டூவையும் டுவெல்லையும் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ டூ ஒன் ஜார் டூ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் இப்போ அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது இப்போ என்ன என்ன நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ அந்த சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தான் தேர்ட்டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கமும் கேன்சல் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜீரோவும் ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அனதர் சைட் கொண்டு வந்திருக்கேன் இல்லை நீங்கள் இங்கே இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ஜீரோவும் ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணலாம் இது வந்து டூ ஃபைவ் டேபிளில் டூ ஜார் இது த்ரீ ஜார் ஸோ த்ரீ பை டூ அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே நான் பண்ணலை அப்படியே தான் வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுறதாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுனாலே சால்விங் ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான் அல்ஜிப்ராவில் போடுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த சால்விங் ஈக்குவேஷன் அந்த எக்ஸோட வேல்யூ அன்னோன் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் வந்து எந்த பக்கம் இருக்கோ அது அந்த பக்கமே அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுவோம் கரெக்டாக இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் என்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது அந்த பக்கம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே எனக்கு வேண்டாம் இது ரெண்டுத்தையும் நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வந்தால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும் ஏன்னா இது டிவைடில் இருக்குது டினாமினேட்டில் இருக்குது அந்த பக்கம் வந்தால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன் ஃபிஃப்டியும் அந்த பக்கம் வந்தால் இந்த பக்கம் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைட் ஸோ அதான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி என்ன இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் தேர்ட்டி ஹண்ட்ரட் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் அது வந்து நியூமினேட்டருக்கு வந்துருச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து டினாமினேட்டருக்கு வந்துருச்சு அப்படியே இந்த பக்கம் என்ன இருக்கோ அப்படி ஆப்போசிட்
1,53,245 and 1 or 2 votes rest. Sorry, it is 1,53,000. It is 1,53 and 245. Sorry. Uh, if you have 3 candidates, you have 3 candidates A, B and C. In a school election, got 153, 245 and 1 or 2 votes respectively. Up A one fifty-three votes B one two forty-five votes wangirkanga, candidate C one the one or two votes respectively. Then the percentage of votes got by the winner is dash. That is the winner order per vote either the percentage of the first one the winner yarn can't pick no easy the winner yar is on the Yara the Yamana the winner. Upper B is the winner. Upper in the vote among the percentage Kamathanga being sold down. So number already Padichurko or a number of percentage Kamathana and Mena Panmo. This number divided by total into hundred percentage or number among the percentage Kamathana into hundred percentage in Kandipa Panano divided by total. First up, we add the total number of votes. So, in the mail, we add the answer to the denominator into 100% and multiply the answer. Clear? So, we will add the total number of votes. First, we will add the winner is candidate B. Candidate B is the winner. Then, we will add the total. 153 plus 245 is 102. Add 500. You can add 500. You can add 500. Now, we will do the percentage of marks got by winner. Winner is the candidate B. B is the percentage. So, B is 245 by and the total is 500 into 100 percentage. How do you know this 100 percentage? If you know the percentage of math, we will multiply a fraction of 100. If you look at the percentage of math, we will multiply a fraction of math. Now, we will multiply a fraction of math. Now we can cancel the cancellation. So we can cancel the 2 and 0. Easy. Now we can do 5 tables. 5 1s are 24. 5 4s are 20. Balance 4. Now we can add the number. 45. 5 9s are 45. Now what is the answer? If you multiply the number, it will be 1. So 49%. Then B is 49%. Clear? So we can circle it. Hmm, you can see that option B is the answer. 12th sum, option B is the answer. Okay. Next, 13th sum. 15% of 25% of 10,000 is equal to dash. That is 15% of 25% of 10,000. Can't you put it in the end? Now, let's see. First, what is the meaning? Multiplication is not the same. First, we will be able to do this. 25% of 1000. That is the answer to the answer. Do you understand? You can put it straight up. So, what do you do? 15 into 25 into 10,000. This is wrong. You can put it straight up. The meaning is that first, we will be able to do this. Next, we will be able to do the answer to the answer. Do you understand? So, first, we will be able to do this. 25% of 10,000 is very simple. So, if you want to remove the percentage, you can divide by 100. Half is the multiplication. And the 10,000 is the same. Now, the cancellation. 2 0 and 2 0 cancel. Balance is 25 into 100. Will be 2,500. So, first, we have 2,500. This is the answer. This is the answer. Then, the next is 15% of this. So, what is the number? 2,500. Then, the next is 15% of 2,500, which is equal to... That is 15 by 100 into... Of 9 into 2,500. Now, we cancel 2,0 and 2,0. 15 into 25. Multiply 15 into 25. 5, 5 is 25. 5 balance to 5, 1 is 5. 5 plus 2 is 7. Next to 2 is 2. 5 is 10. 0 balance 1. 2, 1 is 2. 2 plus 1 is 3. So, add 5, 7, 3. So, what is the answer? 375. What is the answer? Final answer. 15 percentage of 25 percentage of 10,000 which is equal to 375. Clear? So, in the 13th sum, clear. I will understand that. Answer mark. Where are you going to see? 375. 13th sum, option A is the correct answer. Okay? Next, 14th sum, we will see. 15 percentage of 10,000 is equal to 
when 60 is subtracted from 60 percentage of a number to give 60 then the number is dash அப்படின் கேட்டிருக்காங்க சுடு நீங்கள் ரும்ப ரும்ப பயப்பிடுரதே இந்த word problemsலுதாம் ஆனா அதுதான் ரும்ப ரும்ப simple Kena mandu unda one time, pada cuci orang, kami kandi pa puri ada. Orang rentet muda orang pada inga, kandi pa orang lu puri orang. The equation ni kau form paniting, na adu kapro ni kau solve panada tu rombas simple. Listen panaga nalla. Then sixty is subtracted from sixty percentage of a number. So, ipa ena solir kanga na sixty is subtracted from sixty percentage. Abdi na ena tu. 60 percentage ல இருந்து 60 ஏ சப்ராக் பண்ணனும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க அனா 60 percentage மட்டும் குடுக்கலையங்க 60 percentage of a number அப்படின் குடுத்திருக்காங்க சு அந்த number இருக்கு பதிலா நம்ப X நிடுத்துக்கலாமா சு எங்கலா அந்த number what அப்படி இருக்கும் அந்த எடுத்தில் நான் variable substitute பண்ணிட்டு படிச்சு பாருங்க கண்டிப்பா புரியும் இப்ப Okay, 60 is subtracted from. From is the same as this. So, this is the first one. Minus 60. Let's form an equation. That's what you said. To give 60. So, what is it? To give the answer is 60. That's what you said. What is the number? Number is 60. Now, let's give the answer. 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 60 by 100. Half 9 into x. That's it. Clear? So, if you want to clear this form, you will have 60% of x, 60 is subtracted from this. Then, this is 60 subtracted. So, we will go to a note. So, now we will solve it. So, we will follow it. So, 60% of x, 60 by 100, of 9 into x is 60 by 100, minus 60, which is equal to 60. This is 60, we will go to 60. Now, you can cancel this. You can also do this cancellation. If you have a minus, you can do the multiplication. You can also do this. You can cancel this 0, 0. Then, you can do this 2 table. Then, you can do this 2, 3, 6, 2, 5. You can cancel this 5 or 6. That is wrong. Now, what is the balance? 3 by 5 into x. That is equal to 60. Which is equal to 60. Okay, so this is 3x by 5. Now, we will go to the right hand side. If you want to go to the x, you will go to the x. First, what is the first thing? First, 3 by 5 will go to the first thing. First, you will go to the first thing. This is 60. This is 1 term, this is 1 term. Term term will go to the first thing. Now, you can go to the first thing. This is x. You can go to the first thing. This is the first thing. This is the minus 60. This is the x. So, what is the minus 60? What is the minus 60? Plus 60 आगो। अपो इधर आपने नंबर बच्चे क्ला। 3 by 5 into x इधर ना 3x by 5 ने रेडी क्ला। So first already n नर को आधे रेडी क्लो। आधे कपर ना कुंडो वाला नंबर ऐड दोनो। So minus 16 के रेडी plus 60 आये दो। पुरी दा। So 3x by 5 which is equal to इधर टेट ऐड पन्ना 120। इप्पन नंबर x समटे नंबर कोच्चि में इधर लता अंदर को कुंडो कोला। So ना x समटे नंबर कोच्चि करें। So 5 वंदे 3 is the multiplication of this, this is the denominator. If you have this, it will be the opposite of this. Now, we can cancel this. 3 is the table. 3 is 1, 3 is 3, 3 is 4 is 12, this is 0. Balance of x is equal to 40 into 5 will be 4, 5 is 200. Okay? So, what is the number? The number is 200. Fourteenth sum you can clearly understand that you can note it. So, we can mark the answer in the book. So, what is the answer in the fourteenth sum? Option D is the answer, 200. Next, fifteenth sum is, if 40 percentage of 48 is equal to 64 percentage of x, then x is equal to dash. The sum is the same. If you have to write the sentence in the sentence, you can write the sentence in the sentence. You can write the sentence in the sentence. It's very simple. So, we just solve it. What is the percentage of 48 is equal to 64 percentage of x? So, we just solve it. 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 We just
இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதுவோம் ஃபார்ட்டி எயிட் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப்னா இன்ட்டூ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படி எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப்னா இன்ட்டூ எக்ஸை வந்து அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இங்கே கேன்சலேஷன் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூஆர் விஷ் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அந்த பக்கம் கொண்டு போகலாமா ஓகே இது இது ரெண்டு டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் டூ டேபிள் இல்லை ரெண்டு ஃபோர் டேபிளில் கூட கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் டேபிளில் ஓகே ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் டூ சார் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் தான் வருது பேலன்ஸ் டூருக்கு இது டுவெண்ட்டி ஆகிடுச்சு ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் வேறு ஏதாவது டேபிளில் கேன்சல் ஆகுதான்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் வேறு இந்த சேம் டேபிளையும் கேன்சல் ஆகாது இல்லையா ஸோ அப்படியே இருக்கட்டும் இதுவுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே கேன்சல் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த பக்கம் ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதான் பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் இதுவும் அதே மாதிரி ஃபோர் டேபிளில் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் பேலன்ஸ் வந்து டூ ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடுச்சு ஃபோர் எயிட் சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரா நோ 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 ஃபோர் எயிட் சார் இல்லை ஃபோர் சிக்ஸ் சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இப்போ இது இங்கே எதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம எதை வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் எக்ஸை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் இந்த கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே எக்ஸை மட்டும் நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ எக்ஸை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இந்த பக்கம் வந்தால் நியூமினேட்டரில் வரும் சிக்ஸ்டீன் வந்து இந்த பக்கம் வந்தால் டினாமினேட்டரில் வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஏ ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் கொண்டு வரதை எழுதணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்தால் அது வந்து நியூமினேட்டரில் வருமா சிக்ஸ்டீன் இந்த பக்கம் வந்தால் அது வந்து டினாமினேட்டரில் வரும் ஏன்னா இந்த பக்கம் நியூமினேட்டரில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தால் டினாமினேட்டர் இந்த பக்கம் டினாமினேட்டரில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தால் நியூமினேட்டர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன கேன்சலேஷன் பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும் ஓகே இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணலாமா நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் இதில் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிட்டு வரலாம் இது சிக்ஸ் ஆ இது எயிட் சார் அப்புறம் இது பாருங்க இது ரெண்டும் எயிட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் எயிட் ஒன் சார் எயிட் எயிட் சார் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட் சிக்ஸ் சார் சாரி எயிட் சிக்ஸ் சார் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே இப்போ பேலன்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்னடா இங்கே தானே தேர்ட்டி சிக்ஸ் எழுதணும் இங்கே தானே எக்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடாதீங்க ஃபைனல் ஸ்டெப்பு எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஃபைனல் ஸ்டெப்பை நான் இந்த பக்கம் எழுதியிருக்கேன் இந்த பக்கம் எழுதியிருக்கேன் அந்த மாதிரி மாற்றும் போது சைன் எதுவும் மாறாது ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு கிளியர் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபிஃப்டீன்த் சம் ஸோ ஆன்சர் வந்து நம்ம புக்கில் வந்து மார்க் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டீன்த் சம் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து இதோட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்